నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మునులు చెప్పారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటాచలపతి శ్రితపారిజాతం వాగీశ ముఖ్య స్వరవందిత పాదపద్మం పద్మావతి హృదయ పంకజ లోల భృంగం ప్రస్తౌమి సంతతమహం పరిపూర్ణ భక్త దేవదేవుడైనటువంటి పద్మావతీనాథుడు శ్రీదేవి భూదేవి ప్రియుడు అయినటువంటి దక్షిణ నాయకుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు సకల లోకాలను కటాక్షిస్తూ ఉన్నారు ఆశ్రిత పారిజాతమై అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు శ్రీమన్నారాయణుని ఆ దేవదేవుని నవ్విధ భక్తి మార్గాలలో ప్రసన్నం చేసుకోదగినటువంటి ఎన్నో ఐతిహ్యాలు చర్చించుకుంటూ ప్రస్తుతం ఆత్మ నివేదన అనే అంశాన్ని గురించి మనం చర్చించుకోవాలి ఆత్మ నివేదనము అంటే భాగవతుడు భక్తుడు దాసుడు తనది అంటూ ఏమీ లేకుండా సమస్తము పరమాత్మ యొక్క అధీనంలోనే ఉన్నది ఆ దేవదేవుని కరుణా కటాక్షంతో తాను కొంతకాలం ఈ సంపద అనుభవిస్తూ ఉన్నాము మళ్ళీ భగవంతునికే సమర్పించాలి అనే ఒక సమర్పణ బుద్ధి మనసా వాచా కర్మణ కలిగినప్పుడే ఈ ఆత్మ నివేదన చేయగలరు అలా చేసినటువంటి భక్తులు బలి చక్రవర్తి ఇంకా కొందరు ఉన్నారు బలి మూడు అడుగులు దానమిచ్చే నెపంతో ఆ దేవదేవునికి తన సర్వస్వాన్ని కూడా అర్పించాడు గురునా భర్చితవు శప్తో జహౌ సత్యం నసూవ్రతం చలైరుక్తో మయాధర్మో నాయం త్యజతి సత్యవాక్ వ్యాస మహర్షి వ్యాసభాగవతంలో ఆ ఆత్మార్పణంతో కూడినటువంటి త్యాగబుద్ధి బరిచక్రవర్తి ఎంత దీక్షా దక్షుడై నిర్వహించాడో ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు సాక్షాత్తు దేవదేవుడే వామనుడే త్రివిక్రముడే పేర్కొన్నాడు గురువు చేత శపింపబడినా కానీ ఆ దానం స్వీకరించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు విష్ణుదేవుడే అని తెలిసినా కానీ ఎంత ప్రతిజ్ఞాపూర్వకమైనటువంటి భక్తితో దానం చేశాడు ఈ బలిచక్రవర్తి మేరు తల క్రిందైనను పారావారంబు లింకబారిన లోలో ధారుడి రజమైపోయిన తారాధము బ్రద్దలైన తప్పక యుత్తున్ అని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఈ దానం చేశాడు బద్ధుండై గురుశాప తత్తుడై తా బంధు వ్రజత్యక్తుడై సిద్ధైశ్వర్యము కోలిపోయి విహువక్షీనుండునై పేదయ్యి అటువంటి పేదరికం వచ్చినా సరే తన సర్వస్వాన్ని నాకు సమర్పించాడు అని పరవశించినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు త్రివిక్రముడు ఆ బలిచక్రవర్తి యొక్క ఆత్మ నివేదన ఎంతో ప్రశంసించినాడు మెచ్చుకున్నాడు అటువంటి ఆత్మ నివేదన చేయగలడం అన్నది చాలా గొప్పతనం అది మనం కలియుగంలో తాళ్లపాక అన్నమాచారుల వారు కానీ పెద్ద తిరుమలాచారుల వారు కానీ ఆయన మనుమరు చిన్నన్న లాంటి వారు వారంతా కూడా విజయనగర చక్రవర్తులో ఎవరో వారికి ఇచ్చినటువంటి దానధర్మాలు రత్నరాసులు కనకరాసులు ధనరాసులు తులకు అగ్రహారాలు గ్రామాలు అన్నీ కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి భాండాగారైన సమర్పించారు ఇది కూడా ఆత్మ నివేదనమే సన్నుతి తాళ్లపాక పురశాసనుడు అంటారు ప్రతిమలాచార్యుల వారు అన్నమయ్య కుమారుడు తాళ్లపాక ఆయనకు అగ్రహారంగా అచ్చుదేవరాయల వారు ఇచ్చినా కానీ ఆ తాళ్లపాక గ్రామంతో కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క చరిత్ర పరిశీలించినట్లయితే ముప్పై గ్రామాలని తాళ్లపాకవులు స్వామికి ఇచ్చారు ఎప్పుడో ప్రాచీన యుగాల్లో బరిచక్రవర్తి ఆత్మనివేదనం చేశాడు ఇప్పుడు కలియుగంలో ఈ భాగవతులు కూడా తమ సర్వస్వము తమకంటూ ఏమీ లేకుండా అన్నీ స్వామికే అను ఇచ్చారంటే అది నిజమైనటువంటి సమర్పణ బుద్ధి అటువంటి సమర్పణ బుద్ధితో దాస భావనతో కైంకర్య భావనతో మనస వాచ కర్మణ ఎటువంటి శంక గొంకు లేకుండా ఎవరైతే భగవంతుని సేవిస్తారో అటువంటి వారు కూడా ఆ దేవదేవునికి చాలా ఇష్టలు ప్రీతిపాత్రులు ప్రియులు అవుతూ ఉన్నారని భాగవతం చెప్తూ ఉన్నది కాబట్టే బలిచక్రవర్తి ఆయన ప్రహ్లాదుని యొక్క మనుమడు సాక్షాత్ ప్రహ్లాదుడు కూడా 
ఆ సన్నివేశంలో అక్కడికి వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క కరుణా కటాక్షానికి తన మనవుడైనటువంటి బలి చక్రవర్తి ఎంతగా పాత్రుడైనాడో చూచి పరవశించినాడు ఎవ్వని కరుణింప ఇచ్చగించితని వాని అహిర విత్తంబుని అపహరింతు అంటాడు ఆ దేవదేవుడు ఆ సమయంలో బలి చక్రవర్తిపై నా సంపూర్ణ కృపా కటాక్ష వీక్షణలు ప్రసరిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి అతని సంపద పూర్తిగా నేను హరించాను అది అతను ఆచరించిన ఆత్మ నివేదన ద్వారా అనే భావాన్ని ఆ దేవదేవుడు కూడా వ్యక్తం చేశాడు మాఘ మాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం త్వమోంకారోసి వేదానాం దేవానాం చ సదాశివ ఆధార శక్తి శక్తీనాం మృత్యుంజయ నమోస్తు నృసింహ పురాణంలు శివబ్రహ్మ సంవాదంలు అక్కడే ఉన్నటువంటి మార్కండేయ మహర్షి చేత చెప్పబడినటువంటి మృత్యుంజయ స్తోత్రంలో ఒక శ్లోకం ఇది మాఘమాసంలో పఠించుకోదగినటువంటి స్తోత్రాల్లో ఒక మహత్తరమైనటువంటి స్తోత్రం ఇక్కడ ఓంకారం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదు అది వేదములకు ఓంకారం అనేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది కనుక త్వమోంకారోసి వేదానాం వేదముల చేత స్థుతి చేయబడదగినటువంటి దివ్యమైన ఓంకార తత్వానివి నీవే అని చెప్పడం దేవానాం చ సదా శివ శివునికి అనేక రూపాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క రూపంలో ఒక్కొక్క గుణానికి ప్రాధాన్యం ఉన్నది రజస్తమస్తులతోటి కూడకుండా శుద్ధమైనటువంటి సత్వస్వరూపమైనటువంటి దైవతం ఎవరు అంటే సదాశివుడట ఆయనకు శుద్ధ సత్వస్వరూపమని సాధాఖ్యతత్వమని వ్యవహారం అటువంటి సదాశివునివి కూడా నీవే అలాగే ఆధార శక్తి శక్తీనాం ప్రపంచంలో శక్తుల యొక్క ఆనంత్యం ఇన్ని అని చెప్పడానికి లేదు ఇన్ని శక్తులకి కూడా ఆధారభూతమైనటువంటి శక్తివి నువ్వే కనుక మృత్యుంజయ నమోస్తుతే హే మృత్యుంజయ నీకు నమస్కారమయ్యా అని చెప్పడం ఇక్కడ అంతరార్థం మాఘ మాసంలో ఒక్కో తిదిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది మరి ఈరోజు తిదిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ శిశిర ఋతువులో మాఘ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో సప్తమి తిథి అనురాధ నక్షత్రం మంగళవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలున్నాయి తిథి సప్తమి సూర్య సంబంధమైనటువంటి తిథి ఇది ఈ మాఘమాసంలో సూర్యునికి సూర్య తిథికి ఎంతో ప్రాశస్త్యం ఉన్నది కనుక సూర్యోపాసన చేసుకోవచ్చు అది ఒకటి అలాగే మనకు వారం మంగళవారం కనుక నవగ్రహాలలో కుజ సంబంధమైనటువంటి స్తోత్రాలను పఠించుకోవడం కుజ సంబంధమైనటువంటి జపతపాదులను నిర్వహించుకోవడం ఇవన్నీ ఉత్తమమైనటువంటి కృత్యాలు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమాల్లో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.